Не могу. Заело. Опускайте. Стойте. Так куда? Не смотрите. Не смотрю, что делать-то? Боги, наверное, сошли с ума 2989 года, комедийный приключенческий фильм, являющийся продолжением фильма «Наверное, боги сошли с ума» 1980 года. Фильм был снят в 1985 году, но вышел в прокат только в 1989 году. Исполнитель роли Хика, Ник Сау, настоящий бушмен. Режиссер Джейми Юизи нашел его для этой роли в настоящем бушменском племени на востоке Намибии. Если вам понравился первый фильм «Боги», наверное, сошли с ума, должны обязательно посмотрите этот. Сюжетно они между собой не связаны, хотя главные герои те же – Бушмен Хика и его дети. Та же неторопливая манера повествования и вновь полоса злоключений, вытекающих одно из другого, ждут всех героев этого фильма. Тонкий остроумный фильм с большим количеством забавных ситуаций доставит вам немало приятных минут. Пустыня Калахари – дикое и пустынное место. Но только не в этот раз. Два доктора, зоологии Стивен Маршалл, его сыграл Ганс Стридом, и юриспруденции Энн Тейлор в исполнении Елены Фаругии, на небольшом двухместном самолете попадают в грозу. У самолета заканчивается горючее, им приходится планировать, и в итоге самолет застревает на верхушке дерева. Бушмен Хика, его сыграл настоящий бушмен Никсау, теряет своих детей Хири и Хису, которые случайно попали в грузовик браконьером, и сутками напролет преследует грузовик по следу от колес. Дети впервые увидели массу необычных вещей, Грузовик, ружье и воду, которую не нужно собирать в виде росы. Один из браконьеров настолько несообразителен, что их грузовик порой часами напролет едет не в том направлении, и потом им приходится разворачиваться и искать нужную дорогу. Два солдата, кубинец из экспедиционного корпуса и анголец из группировки Унита, которые никак не могут определить, кто из них взял другого в плен. В какой-то момент пути всех героев пересекаются. А эти кто? Солдаты. А выглядят влюбленной парочкой. В ролях. Никсау, Хика, Бушмен. Лена Фаругия, Энн Тейлор, доктор юриспруденции. Ганс Стридом, Стивен Маршалл, доктор зоологии. Эйрос Хири, сын Хика. Надис Хиса, дочь Хика. Эрик Бауэн, Матеа, солдат-кубинец. Треже Чебалала, Тимми, анголец из группировки Унита. Пьор Ван Плетсен, Джордж, браконьер, помощник босса. Лаурин Суанепл, Бреннер, браконьер, Большой Бен, босс. Обе части фильма «Боги», наверное, сошли с ума мне понравились. Они добрые, познавательные, подчас даже смешные. С точки зрения кинематографического искусства, это слабые произведения, берущие другим, своей экзотической этнографичностью, обеспечиваемой главным образом эксплуатацией героя Бушмена. Он ведь самый настоящий бушмен, которому за роль в первом фильме заплатили 2000 долларов, а он не понял, что с ними делать и выбросил. Хотя за продолжение первого фильма Никсау получил гораздо больше гонорар 80 тысяч долларов, деньги его никогда не интересовали. Он пытался содержать небольшое хозяйство, но в итоге все равно вернулся в свое племя, в котором и прожил до своей смерти в середине нулевых. Режиссер фильма Джейми Юизи перед своей смертью в 2003 году организовал Никсау ежемесячную стипендию и единовременную выплату в 20 тысяч долларов. Продюсер первых двух фильмов Бот Троски считает все следующие картины франшизы мусором и бездарными подделками. Всего во франшизе Боги, наверное, сошли с ума пять фильмов. Боги, наверное, сошли с ума 2 1989 года очень добрый и искренний фильм. Много шуток, но не ниже пояса, без пошлостей, комичных ситуаций от начала и до конца фильма. Улыбка не сходила с лица. Африканский дух, саванна и ее обитатели показаны очень здорово, ты без остатка погружаешься в эту атмосферу. Оператор использует привычный по первой части боги, наверное сошли с ума прием. Когда герои бегут от кого-то или что-то делают, пленка резко ускоряется. Прием примитивный, но действует безотказно, каждый раз над такими ускоренными действиями героя смеешься в голос. Кино легкое, но в то же время есть над чем задуматься. Все изложено простым языком, искренне и не банально. Фильм весьма своеобразен и ни на что не похож, оставляет очень хорошее впечатление, позитивное послевкусие и дурацкую улыбку, которую сложно объяснить даже самому себе. Глупости сюжета, которые вызвали бы недоумение в другом фильме, здесь по неведомой причине работают на общее впечатление, а оно только положительное. Лучшее лекарство от депрессии или обычной хандры. Такое скромное обаяние африканской саванны и всех его героев, 
от органичного бушмена Хика до исключительно городской жительницы доктора Энн Тейлор, неведомым образом перенесшейся из Нью-Йорка 20 века в доисторические времена. Зло здесь игрушечное, не настоящее, солдаты глупые, звери безобидные, все зло представляют браконьеры, охотники за слоновой костью, один из которых вовсе неплохой мужик. Фильм веселый, добрый и экзотичный. Африканская природа снова предстает перед нами во всей красе. Гармоничнее всего смотрится среди этих баобабов и львов бушмен Никсау. Актер непрофессиональный, но удививший в первой части своей очень неплохой игрой. Секрет его игры прост, он даже не пытается играть. Он такой, какой есть, наивный, естественный и непосредственный. В его эмоциях, чувствах и действиях нет ни капли лжи, он показывает сложность и глубину чувств аборигенов такими, какие они есть в реальности. Так сильно при просмотре какого-нибудь другого фильма я не смеялся. Особенно, когда маленький зверек гнался за доктором зоологии, чтобы отомстить его ботинку. Каким образом пути всех героев пересекутся и к каким последствиям порой очень нелепым это приведет, вы узнаете, посмотрев боги, наверное, сошли с ума два.